マツダの2年ぶりの新車となる大型 SUV CX80 の販売が今日から始まりました広い車内に緊急時の自動停止システムも搭載したマツダのフラグシップモデルに試乗してきましたマツダがラージ商品群と呼ぶ大型 SUV スポーツ用途目的車の CX80 おととし発売された CX60 より全長が25センチ長く国内のモデルでは一番大きな車となりますマツダにとって2年ぶりとなる新車諸社長も出来栄えに自信を見せました品質、安全性の、環境性のこれを全部詰め込んでいるということで今マツダが持っている一番高いレベルのですねものを凝縮した一台になると CX80 は大きな車体から生み出される広い車内が特徴ですシートは3列となっていて最大7人乗車でき2列目は2人掛けと3人掛けから選べます3列目のシートを倒した状態でこの広ささらに2列目シートを倒した状態のスペースですかなり広く使えそうですご家族で乗っても楽しいですしドライブしても楽しいというそのドライバーのわがままと同乗される方のわがままを両方受け止められる本当に懐の深い車ですのでエンジンはガソリンエンジンのプラグインハイブリッドディーゼルディーゼルハイブリッドの3種類が用意されています注目のプラグインハイブリッドモデルに乗ってみました今は EV モードモーターだけで走っています車内はとても静かですエンジンも使って走るモードに切り替えると今 EV モードを解除しましたガソリンエンジンも回り始めていますとても力強さを感じますプラグインハイブリッドのモデルは位置上使いを想定したモーターのみでおよそ6 0キロ走る EV モードを設定していますガソリンエンジンを併用すれば9 5 0程度走行が可能でロングドライブも対応できますまた安全機能も進化マツダの施設内で早速試してもらいましたすると今運転手の方が急を失われましたドライバーの異常を検知しました車両を停車します電車するまでお待ちください運転を急病などの異変で運転手が手放しすると正常でないと察知し車を自動で停止するドライバー異常時対応システムが作動したのです2年前に実用化され今回原則を知らせる音声が追加されました高齢な方もいつまでも元気に車を運転してもらいたいそのために安心を提供していきたいという思いでまず作っていますドライバーが本当に急病などの異常な状態にあるのか苦労があったと言います本当に日本中で起こった事故のドライブレコーダーのデータを解析したりあるいは病院に入られたそういった病気を持たれている方のデータを取らせていただいたりそしてそれをこの車が学習したりそういったことをやることによって本当に病気で倒れた人を検知するというシステムに仕上げていったマツダは CX80 を含む4つの大型 SUV をラージ商品群としてラインナップしています CX80 の販売価格はおよそ394万円から一番高いグレードは712万円余りラージ商品群の車は利益率が高くこれらの車の生み出す利益を電動車の開発などに充てることにしていますその一つ一つの資産がですね、まあ、将来の電動化デバイスのさらなるアップグレードの素地を持っているということなので今後どのような電動ソリューションがですねお客様の支持を得るか
まだわからないところがありますけれども、まあ、我々としてはですねこういった資産をベースにそのお客様の要望に対応していくようにですね研究開発を進めていくと。いや安全への性能というのが進化しているんだなということを感じますよね。こちら、改めてですが、ドライバー異常時対応システム、まず、運転者を映すカメラの映像や車の動きを通して、正常な状態の運転を学習させます。そして本当に異常かどうか、まあ、こうした姿勢の崩れや視線の動きなどで判定を行っていくということなんですねテストでは気を失ったふりをするのが難しく気を失った真似をうまくやらないとシステムが作動しなかったということです、まあ、それだけ見分ける精度が高いということで同乗した記者は驚いていましたそして CX80 で新たに追加となったのがこちら音声で異常を知らせるというものですマツダは高齢化が進む地域などで安全に運転してもらうシステムとしてこうした開発を続けていますホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございますこの機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします